ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അയണിക് റേഡിയോയെ കുറിച്ചായിരുന്നു കാറ്റോണ്ട് റേഡിയോ എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആനിയൺസ് ആണെങ്കിൽ അയണിക് റേഡിയോ കൂടുമോ കുറയുമോ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്തൊക്കെയാണ് അതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വേരിയേഷൻ ഓഫ് അയണിക് റേഡിയോ ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പാണ് ഓക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് അയണിക് റേഡിയോ വേരി ചെയ്യുന്നത് ദി അയണിക് റേഡിയോ ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസസ് ഇൻ മൂവിംഗ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം അതായത് ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയോണിക് റേഡിയോയെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നോർമലി പറഞ്ഞത് തന്നെ അല്ലേ കോവാലൻ റേഡിയോയുടെ കേസിലും വണ്ടർ വാൾസ് റേഡിയോയുടെ കേസിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോഴും എൻ വരുന്തോറും എന്ത് കൂടുന്നു അയോണിക് റേഡിയോയെ കൂടുന്നു ദി റീസൺ ഫോർ ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി സൈസ് ഓഫ് ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം ലെവൽ ദോ ദി നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദി വാലൻഷ്യൽ റിമൈൻസ് ദി സെയിം അതായത് നമ്പർ ഓഫ് വാലൻഷ്യലിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ തന്നെ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ കൂടുന്നത് കാരണം അവിടെ എന്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ അയോണിക് റേഡിയും കൂടും നമ്മൾ അറ്റോമിക് റേഡിയോ അതായത് കോവാലൻ റേഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മെറ്റാലിക് റേഡിയോ വാണ്ടർ വാൾസ് റേഡിയോയുടെ ഒക്കെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെയിം റീസൺ ആണ് എവിടെയും വരിക അയോണിക് റേഡിയോയുടെ വേരിയേഷൻ എലോങ് എന്താ എലോങ് ദി ഗ്രൂപ്പ് വരിക ഓക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽ അയോൺസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ ലിഥിയം പ്ലസ് ടു സീഷ്യം പ്ലസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയോണിക് റേഡിയോ കൂടിക്കൂടി വരുന്നു എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ആയിരുന്നു ലിഥിയത്തിനെങ്കിൽ എൻ എ പ്ലസ് വരുമ്പോൾ എന്തായി അത് നയൻറ്റി ഫൈവ് പൈക്കോമീറ്റർ ആയി പൊട്ടാസ്യത്തിന് വൺ തേർട്ടി ത്രീ ആയി റുബീഡിയം പ്ലസ് ആയപ്പോൾ എന്തായി വൺ ഫോർട്ടി നയൻ ആയി സീഷ്യം പ്ലസിന് എന്ത് വന്നു വൺ സെവൻറ്റി പൈക്കോമീറ്റർ വന്നു സോ ഈ രീതി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അയോണിക് റേഡിയോ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോമൺ ട്രെൻഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് സൈസ് ഇൻ ആൻഡ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സീരീസ് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സീരീസ് എന്ന് അറിയണം എന്താണ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സീരീസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഐസോമർ അല്ലേ ഐസോമർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഐസോ ടോപ്പ് അല്ലേ ഐസോ ടോപ്പ് ഐസോമർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഐസോ ചേർത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം എന്നാണ് അർത്ഥം എന്താണ് ഐസോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സെയിം എന്ന മീനിങ് ആണ് സോ ഐസോയുടെ മീനിങ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇലക്ട്രോണിക് അപ്പം സെയിം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണമാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് ആണെന്ന് പറയാം എന്താണ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതിനെ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് ആണെന്ന് പറയാം ഇനി ഒരേ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് പല സ്പീഷീസിന് അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ എ പ്ലസ് എടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിയോൺ എടുക്കുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ പല ഫ്ലൂറിൻ എഫ് മൈനസ് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ പലതും എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരേ എണ്ണമാണ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അവരെല്ലാം എന്താണ് അവർ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് ആണെന്ന് പറയാം അവരുടെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ സൈസ് എങ്ങനെയാകും എന്നതാണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് അയോൺസ് ആർ ദി അയോൺസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസ് ഹാവ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബട്ട് എന്തായിരിക്കും ഡിഫർ ഫ്രം വൺ അനദർ എന്താണ് ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇവർ സെയിം എന്തായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജും എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം അതെന്തായിരിക്കും അവർക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ എ സെറ്റ് ഓഫ് സ്പീഷ്യസ് ഹാവിങ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സീരീസ് അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എന്താണ് സ്പീഷ്യസ് എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം കുറേ അയോൺസ് എടുക്കുന്നു അവർക്കെല്ലാം ഒരേ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സീരീസിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സീരീസ് ആണെന്ന് പറയാം നോക്കുക താഴെ പറയുന്നത് ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് ആണ് ഇവിടെ
സോഡിയം സോഡിയം എന്താണ് ഇലവൺ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരുന്നു അതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ അവരും ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസിലേക്ക് മാറും മഗ്നീഷ്യം ആകുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ആകുന്നു ഇനി അലൂമിനിയം ത്രീ പ്ലസ് പതിമൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരുന്നു മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുത്തിട്ട് എന്താകും പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആകുന്നു സോ ഈ തന്നേക്കുന്നത് എല്ലാം എന്താണ് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അവരുടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ചില ടോട്ടൽ ഉള്ള ഇത് സോ ഈ സീരീസിനെ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം ഇവരൊരു ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സീരീസ് ആണെന്ന് പറയാം ഇനി ഈ സീരീസിൻ്റെ അയോണിക് റേഡിയ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഹാസ് വി മൂവ് ഫ്രം വൺ അയോൺ ടു അനദർ ദി ന്യൂക്ലിയർ ചാർ ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ദ ഫോർ ദി ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബൈ ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഓൺ ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് നോക്കാം നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലൂറിൻ സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് അലൂമിനിയം ഈ ഒരു കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് ഇലവൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ആണ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ സീരീസ് നോക്കുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടി വരികയാണ് പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ ന്യൂക്ലിയസിന് ഓരോ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് തന്നെയാണ് അല്ലേ എല്ലാ കേസിലും എന്താണ് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് തന്നെയാണ് സോ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനും മേലിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ പത്ത് ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് അട്രാക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനും മേലിലുള്ള അവിടെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കുറവായിരിക്കും അതായത് എട്ടാകുമ്പോഴോ അതിനെക്കാട്ടിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ അട്രാക്ഷൻ കാണും പക്ഷേ പെർ ഇലക്ട്രോൺ വരുമ്പോൾ അവിടെയും അട്രാക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും നയൻ ആകുമ്പോൾ തന്നെ പ്ലസ് നയൻ എന്ത് ചെയ്യണം പത്ത് പേരെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണം അടുത്ത പ്ലസ് ഇലവൻ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ഇലവൻ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പത്ത് ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പെർ ഇലക്ട്രോണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ ഇലക്ട്രോണിലും ഉണ്ടാകുന്ന അട്രാക്ഷൻ അവിടെ കൂടി വരുന്നു ഇനി പന്ത്രണ്ട് പേര് പത്ത് പേര് അട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോഴോ അവിടെയും അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കൂടുതലാണ് പതിമൂന്ന് പേര് പത്ത് പേരെ ആകുമ്പോഴോ അവിടെ വീണ്ടും കൂടുന്നു സോ ഓർത്തിരിക്കുക ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും അട്രാക്ഷൻ കൂടുന്നു അട്രാക്ഷൻ കൂടി എന്തായിരിക്കും പുള്ളിങ് കൂടുതലായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് അത് പിടിച്ചടുപ്പിക്കും അല്ലേ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് പിടിച്ചടുപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവിടെ സൈസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഫോർ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ റേഡിയ എന്തായിരിക്കും അയോണിക് റേഡിയ അവിടെ കുറവായിരിക്കും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു സോ നോക്കാം മൂവ് ഫ്രം വൺ അയോൺ ടു അനദർ ദി ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ദ ഫോർ ദി ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബൈ ന്യൂക്ലിയസ് ഓൺ ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് consequently the electrons are pulled more and more strongly and the size decreases valare important aanu ningalku or series vannittu adile etum largest aayittulla ion edaanu etum smallest aayittulla ion edaanu choichu kaynal ee karyangal okku nokki vena adinte answer predict cheyan thus the ionic radii in the above electronic series engena aanu nokku ഏറ്റവും കൂടുതൽ അയണി എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ആർക്കായിരിക്കും വരുന്നത് അലൂമിനിയം ആണ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ വരുന്നു അത് പത്ത് ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് അട്രാക്ഷൻ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെന്താണ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഉള്ള മഗ്നീഷ്യത്തിലായിരിക്കും അതിനെക്കാട്ടിൽ സൈസ് കൂടുതൽ വരിക സൈസ് കൂടുതൽ വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവിടെ അട്രാക്ഷൻ കുറവാണ് അതിലും സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും പ്ലസ് ഇന ഇലവൺ ഉള്ളതിന് അല്ലേ അതിലും കുറവായിരിക്കും എന്ത് അട്രാക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും പ്ലസ് നയൻ ഉള്ളതിന് എന്തായിരിക്കും സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്സിജൻ വരുമ്പോഴോ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആണ് അതിനും അട്രാക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും പ്ലസ് സെവൻ ആകുമ്പോൾ അവിടെയും അട്രാക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും സൈസ് കൂടുതലായി അപ്പം ഇത്രയും ഓർക്കുക എന്താണ് സ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അട്രാക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് അട്രാക്ഷൻ കൂടുന്നു അട്രാക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ റേഡിയ എങ്ങനെയായിരിക്കും അയോണിക് റേഡിയായി
നമ്മൾ മെറ്റാലിക് ഗ്രേഡ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും വേരിയേഷൻ എലോങ് ദി പീരീഡും ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻസും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഒന്നും കൂടി നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ വായിച്ചു നോക്കുക കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ നന്നായി തന്നെ പഠിക്കുക താങ്ക